హాయ్ వ్యూవర్స్ మీతో చాలా చెప్పాలి అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి వీడియో మొత్తం కూడా మీకు చాలా టిప్స్ దొరికితే అండ్ చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ చిన్నబాబు కోసం నేను అయితే సేర్లాక్ కలుపుతున్నాను అండ్ ఇది హోమ్ మేడ్ మొన్న సేర్లాక్ వీడియో చూసారు కదా మల్టీ గ్రీన్ సేర్లాక్ చూడండి వాళ్ళైతే చూ కింద లింక్ పెట్టాను డిస్క్రిప్షన్లో కాల్ అక్కడ వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు మీరు లింక్ ఆన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఎందుకు కలుపుతున్నానంటే మనం సడన్లీ వేసేస్తే గడ్డలు కట్టిపోతుంది ఉండలు ఉండలు అయిపోతుంది అందుకని కొన్ని వాటర్ పోసి కలబెట్టుకున్న తర్వాతకి అలా యాడ్ చేసుకోవాలి బాగా మసులుతుంది కదా ఇది వచ్చేసి మనకి ఆయిల్ బాగా మసలు ఉంటే కొంచెం అయితే నేను సాల్ట్ అండ్ క ఫస్ట్ నెయ్యి యాడ్ చేసేసాను కొంచెం ఇప్పుడు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంతకుముందు మీకు చూపించిన చూసిన అది కలకండ అంటారు సో పిల్లలకి కలకండ స్వీట్నెస్కి అలవాటు చేయాలనుకుంటే కలకండ యూజ్ చేయండి వద్దు స్వీట్నెస్ వద్దు అనుకుంటే సో సాల్ట్ యాడ్ చేయండి సో కలకండ అయితే పిల్లలకు మంచిదే అందుకని మీకు కలకండ కూడా చూపించేసాను అక్కడ అక్కడ నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాను మా బాబు కొంచెం సర్ది ఉండడం వల్ల సర్ది లేకుండా కలకండ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు అండ్ ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఇలా బాగా మసులుతుంది కదా బాగా ఉడకాలనమాట సో మాక్సిమం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ టెన్ మినిట్స్ మాక్సిమం టైం పట్టిద్ది మాక్సిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడకనివ్వండి బాగా ఉడుకుతుంది ఆ కదా ఉప్మా లాగా రెడీ అవుతుంది సో రెడీ అయిపోయింది అండ్ సర్వ్ చేసుకొని చాలా అర్చుకొని తినబెడితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు రెడీ ఉండాలి అనమాట సో తినడానికి ఇంకా ఫట్ ఫట్ మనం తినిపించేస్తే అయిపోతుంది ఎలా తినిపిస్తాను కూడా చూడండి ఈజీన అండ్ చాలా చక్కగా తినిపిస్తే అంది ఇవ్వకుండా మొత్తం ముఖానికి అంత అండి ఇవ్వకుండా నీట్గా తినిపించాలన్నమాట సో ఎలా తినిపిస్తాను చూడండి మీరు కూడా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎట్లా కలుపుకోవాలి కూడా మొత్తం చూ చేసి చూపించాను కదా మీకు యూస్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను ఓకే మరి చూడండి అండ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసేదాన్ని తినిపించడం అయితే నేను సో ఇలా ఒక కప్లో పెట్టేసుకొని చిన్నగా నీట్గా తినిపించుకుంటూ మొత్తం అండి ఇంజకుద్దాం అనమాట కొంచెం కొంచెం తినిపిస్తారు వాళ్ళకి బయటకి ఏమైతే అంటదు అండ్ నేను ఆ తినిపించడం అయిపోయింది స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి మా పెద్దవాళ్ళు చూడండి ఒకటే నా ఆల్బమ్ పట్టుకొని చూస్తున్నాను అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మా ఎంగేజ్మెంట్ అనమాట ఆల్బమ్ అరే చూ అసలు వాళ్ళ డాడీని చూడనిస్తారు వాళ్ళ మా ఆయన చూడనిస్తారు వాడు నేను చూస్తాను నేను చూస్తాను చేసి ఆగా మాగం చేస్తున్నాడు మా మీ డాడీ అని చెప్పేసి అందరు పేర్లు చెప్తున్నాను అనమాట సో చిన్న తీసి చూపిరా అని చెప్పేసి చూపిస్తుంటే అట్లా కదరే ఇట్లా చూపి అని చెప్పేసి మా తమ్ముడు కూడా నేర్పిస్తున్నాడు అనమాట సో కావాలంటే మీరు నాకు కామెంట్ పెట్టండి నా మ్యారేజ్ ఫొటోసు అండ్ శ్రీమంతం ఫొటోసు ఎంగేజ్మెంట్ ఫొటోసు ఇంకా రిసెప్షన్ ఫొటోస్ అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మీరు కామెంట్ పెడితే లేదు కామెంట్ అయితే ఏం పెట్టకపోతే నేను అయితే షేర్ చేసుకోను అది మీ ఇష్టంతో సహా ఉంది ఎందుకంటే మీకు నచ్చాలి కదా మా ఫొటోస్ అనేది కూడా అండ్ నేను రెడీ అయిపోయాను ఇంకా వెల్ ఇంకా నిన్నాయి అనమాట సో ఏదైనా కొనడానికి అని మళ్ళీ కిందికి పోతున్నాను మనం చూసారు కదా ఒక వీడియోలో అది ఏదో టీ పెట్టుకునేది కొన్నాను మళ్ళీ పేగ ఉంటుందని చూడండి మీరే అంటే ఇస్తాయరు చూడండి ఇన్ని వెంట్రుకలని ఎంత గీతతో చేసి చూడండి అంత తిప్పి 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 మొత్తం ఆగమా చేసి కొన్ని అన్ని వెంట్రుకలు తీసి కొన్ని అన్ని ఉన్నాయని చెప్తుంది ఇది సో పర్లేదు అండి కొంచెం మేము కాకరకాయలు బెండకాయలు ఇలా కట్ చేసి ఇచ్చుకోవచ్చు అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ తీసుకోవాలని కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట సో బాగుందని తీసేసుకున్నాను అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి మీకు చాలా షేర్ చేసుకోవాలి మీతో తర్వాత చూడండి అండ్ చూసారు కదా అయితే బౌలు అండ్ కర్రీ ఉండడం అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను ఇక్కడ వంకాయ పచ్చిమిరపకాయ కర్రీ ఉండడం కొంత డిఫరెంట్గా ఉంది అని అనుకుంటున్నారా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది ఇంట్లో సడన్గా కారం అయిపోతే వంకాయలలో పచ్చిమిరపకాయ కారం వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఎలా వేసుకోవాలో కూడా చూడండి వీడియోలు మొత్తంలో కూడా అండ్ స్కిప్ చేసారు అనుకో మీకు ఏం అర్థం కాదు స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది అండ్ చాలా వరకు అయితే మీకు టిప్స్ కూడా దొరుకుతాయి అని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో మీకు వీలైనంత వరకు నేను అంది ఇవ్వడానికి చూస్తాను నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతుండండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి పోపు గింజలు యాడ్ చేస్తాను అండ్ ఉల్లిపాయలు కూడా యాడ్ చేసేసాను చూసారు కదా ఫస్టే పసుపు అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎందుకు వేయలేదంటే మాడిపోతుంది అనమాట సో అందుకని ఇలా చేశాను అనమాట నేను తర్వాతకి ఇంకా పసుపు వేసాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయలేదు ఇంకా అండ్ ఇక్కడ చూడండి పసుపు కర్రీ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అవన్నీ కూడా అల్లా వేసేసాను మాక్సిమం ఒక హాఫ్ కేజీ వంకాయలకి మాక్సిమం ఒక పావు కిలోలో అర్ధ పావు కట్ చేయాలన్నమాట పసుపు కర్రీ అనేది అట్లా వేసిన కారం అంటే కారం బట్టి కట్ చేసుకోండి ఎందుకైనా మంచిది ఇప్పుడు సాల్ట్ ఎందుకు వేస్తుందంటే పసుపు కారంలో సాల్ట్ వేయకపోతే ఫస్ట్ వేయాలి లాస్ట్లో వేస్తే మనకు కుదరని పడినది అసలు సో అయితే బాగా ఆయిల్లో అయితే ఫ్రై అయిపోతుంది ఒకసారి క్యాప్ పెట్టేద్దాం మనం బాగా ఫ్రై అయ్యవ్వాలన్నమాట ఆయిల్లో ఫ్రై అయితేనే మనకి కారం అనేది ఉ
అసలు తినకండి వీటి వలన మనకి మంచి ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉండవు అనమాట ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉంటాయి ఎందుకు ఉండవు అంటే కొంతమందికి ఏ బాధ లేని వాళ్ళు అయితే తినొచ్చు అండ్ కొత్త ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళకైతే కుట్ల కాడ అయితే దురద వస్తుంది అండ్ కాళ్ళ నొప్పులు వాళ్ళకైతే నడుములు వస్తుంటే కాళ్ళ నొప్పులు చేస్తూ అవకాశం ఉందనమాట సో ఎక్కువైతే అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ కాకపోతే వండుకోవాల్సినప్పుడు తినబుద్ధి అయినప్పుడు మాత్రం ఇలా తినేసేయండి ఏముంది ఇక రెడీ అయిపోతుంది బాగా డీప్ ఫ్రై చేసేసండి ఆయిల్లోనే ఇంకా దీంట్లో వాటర్ ఏది యాడ్ చేయకుండా ఇలా చేసేసి గరం మసాలా అయితే ఏదైతే ఉందో అది యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం ఉప్పు ఫస్ట్లో మనం ఉప్పు వేసాము కానీ అది సరిపోదు అనమాట మ్యాక్సిమం కొంచెం ఇప్పుడు కూడా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది గరం మసాలా అండ్ కారం వాడితే సరిపోతుంది అంతే రెడీ అయిపోయింది కర్రీ అనేది ఇంకా కొంచెం పుంచి తీస్తే కొంచెం అదే వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది అండ్ చాలా చక్కగా ఫ్రై అయిపోతుంది అనమాట సో చాలా అంటే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది మీకు నచ్చితే ఇదే ప్రాసెస్లో వండుకోండి కారం లేనప్పుడు కానీ ఒక ఉట్టప్పుడు కూడా తినొచ్చు అనమాట చాలా మంచిది టేస్ట్ బాగుంటుంది కాకపోతే అంత హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు కాళ్ళు చేతులు పిక్ అవ్వడాలంటే జరుగుతాయి అండ్ ఇక్కడ రెడీ అయిపోయాను ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది కర్రీ అయితే ఇంకా నేను రెడీ అవుతున్నాను మా హస్బెండ్ వచ్చేసి డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట చిన్నబాబు పెద్దబాబు ఇద్దరు కూడా పడుకున్నారు నేను పెద్దబాబు లేచి వచ్చి ఇంకా మమ్మీ మమ్మీ ఒత్తుకుంటున్నాడు అనమాట మా తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా సో టీవీ అయితే చూస్తున్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రెడీ అవుతున్నాను ఎక్కడికి వెళ్తాను అక్కడికి ఉంటున్నారా ముందు చూడండి ఇప్పుడు నేను చెప్తే సీక్రెట్ అనేది ఏమి ఉండదు అండ్ సర్ప్రైజ్ అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట సో మీకు చెప్పడం కూడా యూస్ ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు నాకు చెప్తే ఆహా ఓకే అక్కడికి వెళ్తున్నారా అని అనుకుంటారు ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను స్టెప్ జుట్టు వేసుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఆడపిల్ల త్రీ స్టెప్స్ వేసుకోవచ్చు అనమాట సో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి నా ఒకరి ఒకరి ఇంట్లో ఉన్న కూడా ఒకసారి నేను త్రీ స్టెప్స్ వేసుకుంటాను అనమాట జారిపోకుండా జుట్టు ఆగమాగం లేకుండా త్రీ స్టెప్స్ ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి ఫ్రెంచ్ బ్రైడ్ ఏదో అంటారు ఇంగ్లీష్లో ఏదో మనకు అది తెలీదు కానీ నేనైతే స్టెప్ జుట్టేసుకుంటానని చెప్పి అనుకుంటాం మేమైతే మా సైడ్ ఎక్కువ అండ్ త్రీ స్టెప్సే వేస్తున్నాను ఎక్కువ అవసరం లేదనమాట సో త్రీ స్టెప్స్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇంకా సింపుల్గా త్రీ స్టెప్స్ వేసుకుంటే అయిపోతుంది సో నేనైతే ఎలా అల్లుకున్నాను ఎలా తీస్తాను చూడండి ఇట్లా కొంచెం జుట్టు మాత్రం చిక్కులు లేకుండా దూకుంటే మంచిగా అనమాట చిక్కులు ఉందనుకో మనకు వేసుకోవడానికి చాలా అంటే చాలా కష్టం అండ్ జుట్టు కూడా మొత్తం ఆరాలి ఆగమాగం ఉండకూడదు ఇక్కడ చూడండి జుట్టు మొత్తం ఆరిపోయింది నేను అసలుకి కర్రలు వేసుకుందామని చూసిన హెయిర్ అనేది కానీ కుదరలేదు టైం అంత లేదని చేసి మా అమ్మ మామూలు వేసేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా మా మా పెద్దబాబు చూడండి లేచి వచ్చి అమ్మ అమ్మ అని ఏడుస్తున్నాడు కానీ మా తమ్ముడు వచ్చేసి తీసుకెళ్ళి పడుకోబెట్టేసాను అనమాట ఇక అండ్ వాళ్ళని ఇంటికాడ ఉంచేసి వెళ్దామని చూస్తామంట ప్లాన్ అయితే వేసాము నేను దుర్గా వెళ్ళడానికి అండ్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి త్రీ స్టెప్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా వేసుకొని పోవచ్చు అనమాట చాలా బాగుంటుంది సింప్లీగా ఇట్లా వేసుకోవచ్చు నేనైతే మ్యాక్సిమం ఇలానే వేసుకుంటాను అనమాట మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ త్రీ స్టెప్స్ హెయిర్ అయితే సో చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో చాలా అంటే చాలా బాగుంది నాకు అది చాలా నచ్చింది హెయిర్ స్టైల్ అనేది సో ఎప్పుడైనా ఇలా వేసుకుంటాను నేను ఒక్కసారి కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ఇలా వేసుకొని పోతాను ఇంకా వేరే ఏమన్నా వేసుకోవాలంటే ఒక ఒక కాకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు హెయిర్ వీడియోస్ అనేది చేసి చూపిస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ కొన్ని కొత్త మోడల్స్ కొన్ని హెయిర్ స్టైల్స్ చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను చూస్ చూపిస్తాను మీకు కాకపోతే ఈ హెయిర్ అనేది లీవ్ చేసుకునే బదులు ఇలా అల్లుకోవడం వలన లీవ్ చేస్తే అంటే చాలా ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇలా లీవ్ చేయను ఈ మధ్యలో లీవ్ చేయట్లేదు అప్పుడు బాగా లీవ్ చేసేది సో ఇలా వేయడం వల్ల కొంచెం యూజ్ అనమాట కొంచెం ఇలా అనుకోండి మందం కనిపిస్తుంది హెయిర్ అనేది చాలా బక్ అంటే సన్నగా ఉంది నా హెయిర్ అనేది కాకపోతే మందంగా ఉండడం కోసం ఆల్రెడీ ఆయిల్స్ వాడుతున్నాను మొన్న వీడియోలో చూశాను కదా నేను ఆయిల్కి ఆయిల్ వాడుతున్నాను కొంచెం త్వరలో ఇప్పుడు పని చేస్తుంది అది అండ్ త్వరలో మీకు ఆయిల్ కూడా రిసీవ్ రిలీవ్ చేస్తాను అనమాట రివీల్ చేసేసి ఏం ఆయిల్ అది పని చేస్తుంది అని క్లారిటీ అన్నీ వివరించి చెప్తాను అనమాట సో కాస్ట్ అవన్నీ కూడా నాకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే కొంచెం పర్లేదు అండ్ నేను రెడీ అయిపోయాను ఒకసారి నా హెయిర్ మొత్తం కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి నేను ఎలా వేసుకున్నాను కూడా సో అంతే అయిపోయింది సింప్లీగా ఉంది కదా ఇలా ట్రై చేయండి అందరికీ యూజ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వప్న బ్లాగ్ సీరియల్ వచ్చేసి మా ఆయన నన్ను సొక్క తిడతాడేమో అనిపిస్తుంది నాకు అది చేసిన ఏం పని ఉంటుంది కదా అంటే అందరూ షాక్ అవుతారు నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం నేను ఒక పని చేయబోతున్నాను సో అది అయితే నాకు ఇప్పుడు భయం వేస్తుంది ఇద్దరు పిల్లల్ని ఆపరేషన్ చేయించుకున్నా కదా సో అప్పుడు లేని పెయిన్ ఇప్పుడు ఎంత అంతకు మించి ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటలేను సో అంతకు మించి తక్కువే ఉంటుందేమో ఆ పెయిన్
ఏడు సార్ అని చెప్పేసి తీసుకెళ్తాను మిమ్మల్ని సో ఇంట్లో ఉంచి చేశాను అండ్ చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి కాస్ట్ ప్రతిదీ మీకు క్లారిటీ డీటెయిల్గా వివరిస్తాను ఎప్పుడు మా మెట్ల మీద అంటే లైట్ ఫోకస్ బాగుంటుంది అనమాట సో అందుకని ఇక్కడే ఒక వీడియో తీసుకుంటాను చూడండి మనం అయితే వచ్చేసాం ఇదే అనమాట షాప్ వచ్చేసి టాటో షాప్ సో ఇదంతా టాటో షూ స్టూడియో అనమాట ఇది వచ్చేసి ఆన్న వాళ్ళ స్టూడియో సరే మొత్తం చూడండి ఒకసారి అయితే ఇలా ఉంటుంది ప్రతిది టాటోస్ ఇవన్నీ చాలా బాగున్నాయి కానీ ఇవన్నీ వీటికి బడ్జెట్ అయితే మ్యాక్సిమం చాలా అంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది తక్కువ ఖర్చు అసలు కానీ కదా ఎక్కువ ఖర్చు అండ్ ఇక్కడ స్టూడియో చూపించేదాను అంతలో అన్నకి నేను నేమ్ చెప్తే అనే కంప్యూటర్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట సో నేనైతే ఏదో ఒకటి అయితే నాకు నచ్చింది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నా నేమ్ అనేది ఇక్కడ అయితే హెయిర్ అనేది రిమూవ్ చేయడానికి అన్నయ్య కొత్తది వాడుతున్నాను అన్ని కొత్త నీడిల్స్ వాడుతున్నాను అంటే చాలా క్లోజీ అండ్ లేదా నొప్పి ఏమి ఉండదు అని చెప్పేసి మంచి మాటలు చెప్పుకుంటూ అండ్ పాట పెట్టుకుంటూ మనకు పెయిన్ రాకుండా చూసుకునే బాధ్యతగా చూస్తున్నాను అంట సో ఇక్కడైతే మొత్తం కూడా క్లీన్ అయితే చేసేసాడన్న అక్కడ మనకి హ్యాండ్ కింద అయితే హెయిర్ అయితే ఉంటుంది కదా సో టాట్ ఎయిడ్కి కుదరదు హెయిర్ అనేది ఉంటే సో అందుకని అయితే హెయిర్ అయితే రిమూవ్ చేసేసాడు అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక లిక్విడ్ కదా బాగానే వాడుతుంది అనమాట సో మ్యాక్సిమం అయితే పెయిన్ ఎక్కువ రాలేదు నాకు ఇంకా ఇక్కడైతే ఇంకా ఒక ఐట్మెంట్ అయితే ఏదో రాస్తున్నాడు అనమాట సో అదైతే మనకి ఎక్కువ పెయిన్ రాకుండా అండ్ ఇది వచ్చేసి మనం ఒక స్టిక్ స్టిక్ చేస్తాడు అనమాట ఒక పేపర్ అయితే దాంట్లో మనం నేమ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ నేమ్ అనేది అతుక్కుని వెళ్తుంది అనమాట సో చూపిస్తాడు చూడండి ఇప్పుడైతే చూపిస్తాడు అన్న సో ఆ స్టిక్ ఒక పేపర్లో నేమ్ రాసేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఇలా స్టిక్ అయిపోయింది అనమాట ఆయింట్మెంట్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాడు అనమాట ఇక్కడ అన్నయ్య సో స్టార్ట్ అయితే అయిపోయింది ఫస్ట్ అయితే టూ క్యాప్ లెటర్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి అండి చా పెయిన్ రాకుండా అయితే మంచి సాంగ్స్ అయితే పెట్టాడు అనమాట అండ్ మంచి సాంగ్స్ వింటుంటే ఇంకా ఇది సాంగ్స్ అంటే మన మైండ్ సెట్ అటు చేంజ్ అవుతుంటుంది కదా అట్లా అనమాట సో అయితే చాలా తక్కువ పెయిన్ వచ్చింది చీమలు పది చీమలు ఫటాఫట ఫట కుట్టుతుంటే ఎట్లా ఉంటే పెయిన్ అలా ఉందనమాట పెయిన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది కూడా మీకు చెప్పేసాను ఈ వీడియోలో అండ్ కాస్ట్ కూడా నేను చెప్తాను ఒక ఇంచ్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పడుతుంది టూ ఇంచెస్ వచ్చేసి థౌజండ్ త్రీ ఇంచెస్ వచ్చి త్రీ థౌజండ్ టూ ఇంచెస్ ఏంటంటే టూ ఇంచెస్ అయితేనే పొడవు వన్ ఇంచ్ ఏమో వెడల్పు సో అవి క్యాలిక్యులేట్ అదే చేస్తారంటే పొడవు త్రీ ఇంచెస్ అయి మళ్ళీ వెడల్పు ఒక ఇంచు టూ ఇంచెస్ అట్లా వేయించుకుంటే ఫైవ్ ఇంచెస్ అట్లా క్యాలిక్యులేట్ వన్ ఇంచ్ ఏమో వెడల్పు వేయించుకున్నాను సో కాస్ట్ అయితే మాకు రాగానే సో అన్న ఎంత అవుతుంది కాస్ట్ అండ్ డిజైన్ అవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత టూ థౌజండ్ చెప్పాడు అనమాట అన్నయ్య లేదన్నయ్య టూ థౌజండ్ అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదన్న మీకు ఆల్రెడీ కాల్ చేశాను కదా ఫిఫ్టీన్ లోపు అయితేనే వేయించుకుంటాను ఇప్పుడు లేదంటే ఒక టూ డేస్ తాగుతాను ఎందుకంటే వ్యాలంటీన్స్ డే రోజు అయితే కొంచెం టైం ఉంది కదా సోపరానికి ఆగుతానంటే సరే అమ్మ సిక్స్టీన్ ఇవ్వు అని చెప్తే మ్యాక్సిమం ఎయిటీన్ ఇవ్వమని చెప్తే నేను సిక్స్టీన్ ఫిక్స్ అన్న అని చెప్తే ఆ సరే అమ్మ అని చెప్పేసాడు అండ్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ మళ్ళీ ఎందుకు లిక్విడ్ యూజ్ చేశాడు అంటే అన్న వ్యాజ్లేట్ మాత్రం యూజ్ చేసింది ఇక్కడ లిక్విడ్ ఎందుకు యూజ్ చేసిన అంటే అంతా వాష్ చేసి ఒకసారి నీట్గా బ్లాక్ష్గా కనిపిస్తుంటే మొత్తం నీట్గా కట్ చేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేశాడు అనమాట వేసాడు కొంచెం థిక్గా సో ఫైనల్లీ హెయిర్ చూడండి ఎంత బాగుందో నాకైతే చాలా నచ్చింది నా హ్యాండ్కి అండ్ నాకు బక్కగా ఉంది కదా హ్యాండ్ అనేది సో అందుకనే కొంచెం సబ్బు అయినా లేదంటే ఒక లిక్విడ్ తీసుకొని చేతిలో ఫోమ్ చేసుకోవాలి సబ్బు పెట్టద్దు డైరెక్ట్ దాని మీద ఫోమ్ చేసేసుకొని ఫోమ్ చేసుకోవాలి ఫోమ్ చేసుకొని దాని మీద క్లీన్ సో దా దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి కూడా ఒక వన్ వీక్ దానికి దీన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయమని చెప్పేసి అన్న కొంచెం టిప్ కూడా చెప్పారు అక్కడ చూడండి ఫోమ్ లాగా సోప్ అనేది అని చెప్పేసి అక్కడ అన్న వాయిస్లోనే విన్నారు కదా సో మ్యాక్సిమం నాకైతే నాకు మనీ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది అనమాట నా పేరు వచ్చేసి ఇది సో చాలా బాగుండింది నాకు ఇది ఒక వన్ వీక్ దానికి మెయింటైన్ చేస్తే నీట్గా తర్వాత బాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అయితే ప్యాక్ చేసేస్తున్నాడు హ్యాండ్కి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఒక ఫిఫ్ ఫైవ్ మినిట్స్ పక్క కూర్చున్నా అనమాట అని కూర్చున్న తర్వాత దాంట్లో అనేది వాటర్ లాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అలా రాకూడదు అంట ఒక నైట్ వరకు రాకుంటే ఇలా స్పాచ్ చేసుకుంటే నైట్ కల్లా ఇప్పేసి పడుకొని కొంచెం వ్యాజ్లైన్ పోయమని చెప్పాడు అనమాట సో వ్యాజ్లైన్ పోయడం వల్ల మనకి త్వరగా అనేది నొప్పి కూడా ఏమి ఉండదు అనమాట తర్వాత అందుకని ఇలా చెప్పారు చూడండి ఫైనల్ ఎలా ఉందో ఇది చూడండి